og velkommen til JuicyTube. I dag så er jeg i Matalen, jeg er på Vulkan i Oslo. Jeg tror dere kan gjette hva dagens episode skal handle om. Det skal handle om sitroner, og jeg elsker sitroner for jeg liker ting som er syrlige og ting som er friskt. Dessverre, sitrosfrukter er ikke noe som egner seg til å dyrke her i Norge, så vi importerer det. Men jeg elsker når vi får sitroner fra Sør-Italien, fordi de er rundere og litt søtere i smaken. Gutta på Hauen er kanskje flere som kjenner til, som er en delikatessebutikk som ble stiftet i 1994. Opprinnelig så holder de til oppe på Sankt Hans Hauen, men det er en avdeling her i Mathallen hvor jeg er i dag. Så når disse fantastiske sør-italienske sitronene er i sesong, sånn etter jul og nærmere mot våren, så må dere komme inn og også prøve de sitronene, for de er veldig virkelig gode og aromatiske og også søtere i smaken. Sitroner virker veldig basedannende og virker veldig oppkvikkende på kroppen, inneholder masse vitamin C, så det er supersunt. Og som dere sikkert har fått med deg, så har jeg alltid en form for syre i mine juicer. Men i dag så dedikerer jeg rett og slett alt til sitronen, og jeg skal lage en sunn sitronsorbet, en sunn sitronjuice-smoothie, som skal minne litt om en type sånn syrlig milkshake-aktig. Så det som jeg skal bruke er to og en halv deciliter med, jeg bruker mandelmel. Jeg kan også bruke kokosmel, men den vil få mer kokosmak, den vil bli litt fetere i konsistensen. Jeg skal bruke saften av en hel sitron. Jeg skal bruke en frossen banan. Det må ikke være frossen, men det at den er frossen gjør at du får en mer kremet, en litt mer iskremaktig sorbet-konsistens. Og så skal jeg bruke rett og slett naturell yoghurt, også for å gi god, fyldig smak, sunn probiotika. Og jeg bruker Røros Meieri naturell yoghurt, som da er norsk-produsert. Det kan du også få tak i på gutta her i Mathallen. Så er dere klare til å lage en god og supersunn sitronsorbet med sør-italienske sitroner. Jeg er i hvert fall superklar og gleder meg til det. Da skal jeg ha en sitron. Jeg skal juice den med skalle på, men jeg skjærer av toppen og bunnen. Og så skjærer den slik at den passer inn i den juice-maskinen som jeg da har. Opp i mer. Og det lukter jo bare så godt. Sitron virker også appetittdempende og regulerer blodsukkeret vårt. Så her er det både sunt og godt. Sånn. Da har jeg saften, så da skal jeg ikke bruke juicemaskinen min mer. Da skal jeg rett og slett ha resten av ingrediensene i blenderen min. Dette er fra en sitron. Mengden vil jo variere litt ut fra hva slags maskin du har. Opp i meren, så er den her frosne bananen. Gir også sødme, fylle, gir en litt sånn isaktig smak. To og en halv deciliter med mandelmelk. Opp i meren, og så... Tre spiseskjeier med rørosmeierier, norsk produsert naturell yoghurt, probiotika, syre, fylde, to. Tre spiseskjeier. Sånn. Putt på lokket, så skal vi blende seg glatt, og så er det bare å drikke og nyte. Da har jeg blenderen til henne helt glatt. Åh, det lukter så godt. Sitron og litt sånn iskremaktig. Se på den deilig der. Tenk at noe som ser så frist ut kan også være sunt. Du må ikke... Nei, jeg synes vi skal raspe litt sitron skal oppå for å få litt av disse deilige sitronaromene. Og ikke minst så blir det jo veldig lekkert også. Og dette er jo perfekt hvis du skal servere til noen gjester. Helt perfekt. Deilig, deilig. Skal vi ta en liten smak? En liten skål? En liten sitroncocktail? Jeg elsker sitron.